السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين تطاول هذا الليل وزور جانبه وأراقني ألا لجيء يلاعبه يلاعبه طورا وطورا كأنما بدا قامرا في ظلمة الليل حاجب يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقارب فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقال من هذا السرير جوانب ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفوسنا لا يفتر الدهر كاتب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي آدرني رايا أستاذ مار பாக்கி வெருந்தான் நம்மல ஓதியா அத்திரையும் பாகம் இந்த சுரிங்கே ரோபத்தில் எங்கிலும் விஷதிகரிச்சு அவசானி பிக்கேண்டது உண்டு எட்டு ஆயத்துகளானும் கைஞ்யா திவசங்களிலாயி நாம் பரண்ணி வச்சது மொத்தம் பத்துன்பது ஆயத்துகளான் விவிதா விஷயங்களான் அல்லாகு சுபானகு வத்தாலா நம்மே படிப்பிச்சு உண்டிரிக்குன்னது இன்னலே பரண்ணதின்ட பாக்கியம் நானம் 
ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും തങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത പരാജിതനായ അബൂജഹിൽ അവന്റെ നീചവേലകളാണ് ഇന്നും അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിഷയം വന്നത് അബൂജഹില്ലാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഗുണപാഠങ്ങളിൽ എല്ലാ സംബോധിതരും തുല്യരാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചില വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രദേശക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അതവർക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബാധകമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് സ്വീകാര്യവുമാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു സംസാരിക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് വേദനാജനകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അബൂജഹിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു നേരത്തെ അബുൽ ഹക്കം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ ഗോത്രത്തലവനാണ് അമ്രുബിൻ ഹിഷാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്ന പേരുള്ള ആള് അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്തിനു വേണ്ടി രണ്ടാലൊരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മാഭിമാനം നീ നേടിത്തരണമെന്ന് അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ ഇസ്സത്ത് നൽകാൻ അള്ളാഹു കാരണമായി നിശ്ചയിച്ചത് രണ്ടിൽ ഒരാളായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വിജയം ഉമർ അലി അള്ളാഹു നെഹുവിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ എതിരിൽ വലിയ പരാജിതനായി അബൂജഹിൽ മാറുകയും ചെയ്തു അയാളുടെ അവിവേകപരമായ വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും ഇസ്ലാം നൽകിയ പേരാണ് അബൂജഹിൽ എന്നത് അതിലുള്ള ചില അവിവേകങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ നമ്മോട് ഉണർത്തുന്നത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ എമ്പാടും ഉണ്ട് بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت نِنْغَلْ كَانُنْ إِلَّيَوْ الَّذِي يَنْهَى تَدَنْجُ وَكُمْنَ أُرِوَنَ وَرَعَلْ تَدَ يُنُّو بِدِجْشِ مَا تُنُّو شَيَّا مَبَادِ اللَّهَ نُو بَرَ يُنُّو عبدا أُرُو مَحَانَ آيَا أُرُو مَانْيَ دَيُوْ اللَّا عَدِمَ വലിയ മഹത്വം ഉള്ള ഒരു അടിമയെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇതാസ്വല്ല നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ നിസ്കാരം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു വളരെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ച വലിയ ഒരു മഹാത്മാവിനെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആ തടയുന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ കൗതുകത്തോടെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്കാണ് അജബ് അള്ളാഹുവിനല്ല വിശദീകരണം പറയാം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലയോ ഈ തടയപ്പെടുന്ന മാന്യ വ്യക്തി അഥവാ സയ്യിദുനാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നേർമാർഗത്തിലാണോ നേർമാർഗത്തിലാണോ എന്ന നിലക്ക് തടയാൻ വല്ല പഴുതും ഉണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നേർവഴിയിലാണോ സന്മാർഗത്തിലാണോ 
او امر بالتقوى അല്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആത്മവിശുദ്ധി കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നേർവഴിയിലായി എന്നത് തടയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ നല്ലത് കൽപ്പിച്ചു എന്നത് തടയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണോ അല്ല എന്നിട്ടും വിവരം ഇല്ലാത്ത ആ മനുഷ്യൻ നേർവഴിയിൽ നടക്കുന്ന നന്മ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിയെ തടയുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ നല്ല നിലക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനു പകരം അതെല്ലാം അയാള് കളവാക്കി തള്ളി വത്തവല്ല അയാള് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അഥവാ തടയുന്ന വ്യക്തി അബൂജഹലി അയാള് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു കളവാക്കി പോകുന്നു സത്യത്തിൽ അതെത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇത് കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരം ഇയാൾ അത് കളവാക്കി തള്ളുകയാണ് ബോധ്യപ്പെടാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഒരു മാനസര്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവസാനം അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ തട ഇന്ന വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലയോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ ബി അന്നല്ലാഹയറ അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് റബ്ബിതെല്ലാം ശരിക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ തടയാൻ വിചാരിച്ചാലും എങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റാൻ വിചാരിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയത്തിനപ്പുറം ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല തടയാൻ ഒരു പക്ഷേ നിശ്ചയമുണ്ടാകും റബ്ബിന്റെ റുയത്ത് കാഴ്ച മാറ്റി വെക്കണ്ടേ ഇതുപോലെ കളവാക്കാനും പിന്തിയാനുമൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടാകും അതിന് അള്ളാഹു അല്ലേ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് റബ്ബിതെല്ലാം നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും പുറത്തല്ല ഇത് അവന്റെ ആ ദുശ്ചൈതികളെ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ തീരുമാനൊക്കെ പറയാൻ ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു നേതാവായിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഒരു നിലക്കും അയാളോട് യോജിച്ചതല്ല അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നേർവഴി സ്വീകരിക്കുകയും അവിടുന്ന് ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇയാൾ ഈ തടയുന്നത് അജബൻ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് വലിയ അത്ഭുതമാണിത് ഈമാനിന്റെ വഴിയിൽ വരാതെ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെ മാറി നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തങ്ങളെ തടയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം നിസ്കരിക്കുന്ന ആ മഹാ അടിമയെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെ തടയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലിയ മോശപ്പെട്ട ഏർപ്പാടാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആ ചോദിക്കുന്നത് അലം മ്യാലംബി അന്നല്ലാഹ എറ തടയാൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ കളവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി മാറ്റി വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും അവൻ നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു ചിന്തയെങ്കിലും വേണ്ടേ അത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും പുറത്തല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ കരുതിയത് കരുതിയതുപോലെ അബൂജഹലിന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും കഴിയില്ല റബ്ബിന്റെ നോട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണം അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാ മറകളെയും ഭേദിച്ച് എല്ലാ ഇരുട്ടുകളെയും ഭേദിച്ച് ഉള്ള നോട്ടമാണ് നിയന്ത്രണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം അവന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പിന്നിൽ വരാത്ത ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ വലിയ ഒരു ഉപദേശം അള്ളാഹു താല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചു തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി അബൂജഹലിനോട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഉപദേശം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങളോടും നമ്മളോടൊക്കെ 
അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വേറിട്ട ശൈലിയിലാണ് അവനെ പറ്റങ്ങോട്ട് തള്ളുകയല്ല ഇത് കേട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മടങ്ങി വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനു ശേഷം പറയുന്ന കല്ല എന്ന് തൊട്ടു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അത് താക്കീതിന്റെ സ്വരാണ് ആദ്യം നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കും ഉപദേശമൊന്നും തീരെ സ്വീകരിക്കാതാകുമ്പോ പിന്നെ താക്കീതാണ് അതാണ് കല്ലാല ഇല്ലം എന്തഹി തൊട്ടു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത് തടയുന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ ആ തടയുന്ന വ്യക്തിയെ തടയുന്നത് ഒരു മാന്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള അടിമയെ അടിമ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പലയിടത്തും അള്ളാഹു താല നബിതങ്ങളെ പറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തീർത്തു പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിമ അടിമൂതീയത്തിൽ കാമിലായ അടിമയാകുന്ന വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടിയ അടിമ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളാണ് അതും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അബദൻ ആ വാക്ക് അറിയിക്കുന്നത് സാധാരണ അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയും അബദൻ എന്ന് നിക്രയാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാ അടിമ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സാധാ അടിമയല്ല ൂതീയത്തിൽ അടിമത്വത്തിൽ കമാലിയത്ത് നേടിയ ആള് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചത് ഋബൂതീയത്തിൽ കമാലിയത്ത് അടിമത്വത്തിൽ കമാലിയത്ത് നേടിയ ആളാണെങ്കിൽ ആ അടിമക്കുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും പത്തും നൂറും ആയിരവും അല്ല അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അത്രമാത്രം വലുപ്പമുള്ള അടിമയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുനിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു യഹൂദി ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ മതങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂഹു പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒഴിവും കഴിവും എല്ലാമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ബിലാൽ ശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണം എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും നല്ലത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹുന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹുന്നയോട് ചോദിച്ചോളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം നടന്ന സംഭവമാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും ആ വിഷയത്തിൽ ചോദിക്കാൻ നല്ലത് അലീബ് നബി തോലിബ് റലി അള്ളാഹുന്നുവാണ് അവസാനം അലി റലി അള്ളാഹുന്നു ആ യഹൂദിയോട് പറഞ്ഞു ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകൾ അതേതെല്ലാമാണെന്ന് മൊത്തം നിങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ ദുന്യാവിൽ ദുന്യാവിന്റെ ചരക്കുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു തരുമോ ആ യഹൂദി പറഞ്ഞു ദുന്യാവിന്റെ മൊത്തം ചരക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അപ്പൊ അലി റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ദുനിയാവിന്റെ ചരക്കുകളെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ദുന്യാവിലെ ചരക്കുകളൊക്കെ കലീലും വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് അധികം എന്നതിനെ പറ്റി പറയാനില്ല ആ ചരക്കുകളുടെ പേരും വിശേഷണങ്ങളും തന്നെ പറയാൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ീർക്കാൻ കടിയാത്തത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അലീമായ
വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് മമൻ അലമു ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി പരാക്രമി ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരെക്കാൾ റബ്ബിന്റെ നാമം അതിൽ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരെക്കാളും വലിയ അക്രമി ആരാ ആരുമില്ല റബ്ബിന്റെ പള്ളിയില് ഒരു കൂട്ടർ ജുമാന്റെ മുമ്പ് വന്ന് സ്വലാത്തല്ലണ്ട് അൽക്ക് പോതണ്ട് ദിക്ർ ചെല്ലണ്ട സമയത്ത് അവിടെ കുതുകുതാ നടന്ന് വാതോരാതെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് വലിയ മാനിയാണ് തടയുന്നവനാണ് അവൻ പരാക്രമിയാണ് ചെറിയ അക്രമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അലുലമാണ് അവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റിയ നേരമൊന്നും അല്ല അത് എന്നാലും കുത്തന്ന അങ്ങനെ കസർ തന്നെ ഏതാലും പഞ്ഞി വെക്കുന്നവരല്ലേ ഈ വീമ്പുണ്ടാവുള്ളൂ എത്ര സത്യം ആരും ബോധ്യപ്പെടുത്തിട്ടും തിരിയാത്തതെന്താ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അതിന് കുറെ ആൾക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ചില ടൗണുകളിലൊക്കെ യാത്രക്കാര് രോഗികൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്നവര് എത്രയാണ് അവരെ കഥാപിലാകുന്നത് മണിക്കൂർ കണക്കിനാണ് എന്നാ അവർക്കൊന്ന് സ്റ്റേജ് എട്ടി കൊടുത്ത വേറൊരു പറഞ്ഞോട്ടെ ജുമാന്റെ നേരത്ത് ഹത്തീബിന് നേരത്തെ വന്ന് തഹിയത്ത് നിസ്കരിക്കൽ പോലും കറാഹത്തല്ലേ എന്നിട്ട് മാറ്റി ഒരുങ്ങി കടലാസം ഒറ്റക്കിട്ട് വന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയന്നെ എനിക്ക് അടക്കൊന്നുമില്ല ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉറക്കം തോന്നുന്നവരെ പറയാൻ ആ ഫുലാമാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ജോലി വേറെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ലത് അവരൊന്നും ഇതിന് പറ്റൂല ഇതൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വിഷയ അതൊക്കെ അതേ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്താൽ മതി നമസ്കാരം ചുമയൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അക്മലയായ രൂപം അറിയണം വാചാരതക്ക് കഴിവുണ്ടായാ പോരാ ഒരാൾ ഹത്തീബാകെ ഇമാമാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളപൊളി ഉണ്ടാകാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അയാൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി വ്യക്തമായ എത്ര പാടിവിടുന്നു ആൾക്കാരെ ലയനത്തെ എന്തിനാ വലിയ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ആക്ഷേപം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലയനത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പാടില്ല ഇരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് ലയനത്തെ ചെയ്താ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ വമൻ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ തടയാൻ പറ്റൂല ജുമയാ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ തടയാൻ പറ്റൂല ഈ ജുമയക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തും ദിക്കറും അതും തടയാൻ പറ്റൂല അത് സ്വലാത്തിന്റെ നേര അൽക്കേഫ് ഓതണം ആവർത്തിച്ചു ഓതണം മൂന്ന് വട്ടം സ്വലാത്ത് കൈയും കണക്കില്ലാതെ അത്രയും ചൊല്ലണം എത്ര സ്വലാത്താ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് എണ്ണ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ അത്രയും അധികമാക്കി ചൊല്ലേണ്ട സ്വലാത്തുകൾക്കൊക്കെ വിഘ്നം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഭാഷണം ശരിയല്ല ഏത് യുക്തി വെച്ച് പറഞ്ഞാലും ഏത് അളവ് വെച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയല്ല ഒന്ന് നിയമപരമായിട്ട് ശരിയല്ല മറ്റൊന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ എടുത്ത് വന്ന് കർഷകരായ ആളുകൾ നബിയെ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നിട്ട് അൽബക്ര റസൂറത്തെ കോത തറാവിഹിനല്ല ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് അൽബക്ര റസൂറത്ത് അങ്ങ് നീട്ടി ഓതാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരാണ് ഈ ഇഷാന്റെ ജമാഅത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നാണ് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒന്ന് പോയി ഉറങ്ങാൻ അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി അള്ളാഹുനി എത്ര പ്രഗൽഭനായ സുഹാബി വരിയനാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താപിത്തനങ്ങള് നോക്ക് മുഹാദ് അലി അള്ളാഹുനെ വാളെടുത്ത് ശരിയാക്കിയില്ല ഒരാൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം പരിധിയിൽ നിന്ന് അപ്പുറം പോയപ്പോൾ അത് വേണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കണ എത്ര നീട്ടി നിസ്കരിച്ചോളി ജമായത്തായിട്ട് ഇഷാനൊക്കെ ഇമാമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ബാക്കിലുള്ള ആളുകളെ പരിഗണിക്കണം നിസ്കരിക്കുന്നവരിൽ ദുർബലന്മാരുണ്ട് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് പലരുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളവരുണ്ട് അത്ര നീട്ടി ഓതരുത് അള്ളാഹുനോട് നിർദ്ദേശ അപ്പൊ ആ ജാതി ഫിത്തിന ജുമാന്റെ അന്ന് തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ അന്ന് തന്നെ ഒരു ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സുബഹാനല്ല അതൊരു സാഹിത്യ സമാജം പോലെയാണ് 
ആദ്യം പ്രസിഡന്റിന്റെ വക ഒന്ന് ആ സത്യമൊക്കെ റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മൂപ്പരാകും ഒന്ന് മൂപ്പര എന്തൊക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ മൂപ്പര് കുറച്ച് കാര്യം പറയാണ് എന്തോ വരവ് ചിലവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ ആൾക്കാരെ പറയാൻ കിട്ടൂലാന്നോ അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ പറയാം പിന്നെ അടുത്ത ആള് വരുന്നു അയാൾ വരാൻ പോകുന്ന പരിപാടിനെ പറ്റി അറിയിക്കാനാ സെക്രട്ടറി പിന്നെ മോലിയര് മോലിയര് ബിസ്മി ഹന്തു സലാത്തും മധുഹും മലയാളപ്പാട്ടും ഒക്കെ പാടിയിട്ട് നീണ്ട ഒരു വേളും ഇതൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോഴേക്ക് ജുമുയ നടത്താനുള്ള ഏറ്റവും അഷ്റഫായ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സമയം പോയില്ലേ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അവ്വൽ വക്ത് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഓൽക്കെന്താ അവ്വൽ വക്ത് അവ്വൽ വക്ത് നിസ്കരിക്കലല്ലേ അഫ്ലല് അവ്വൽ വക്തൊക്കെ എന്നോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാങ് കുർത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ ഏർപ്പാട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വന്ന പത്തീച്ച മിനിറ്റ് പിന്നെ മൂപ്പര വക മുഖ്യപ്രഭാഷണം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയാൽ പിന്നെ എന്താ അവ്വൽ വക്ത് അവിടെ ഉള്ളു അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ നിർവഹിക്കുന്ന ആള് പരാക്രമിയാണ് കേൾക്കൂല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എന്റെ ഹുത്തുബക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇയാളെ കൊണ്ട് ശല്യായി അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നവര് കിതാബ് ഉദ്ധരണൊക്കെ വേണമെന്ന് അയാൾ സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊരു സന്തോഷമായ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്ക് കിതാബിന്റെ ഇബാറത്ത് ഇമാം സർക്കശി തങ്ങളത് കറാഹത്താണെന്ന് പറയുന്ന ഷാഫി മധുബില പണ്ഡിതാണ് സർക്കശി ഇമാം ഏലാമുസാജിദ് ബിഅഹ്കാമിൽ മസാജിദ് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് സർക്കശി ഇമാമിൻ ആ കിതാബിലുള്ള ഉദ്ധരണിയൊക്കെ ശരിക്ക് ഭംഗിയാക്കി എഴുതി കൊടുത്തു അറബി തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു പേജ് നമ്പർ അടക്കം അതായിട്ട് ഇവർ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അത് ഒരാൾ എഴുതി തന്നല്ല കിതാബ് വേണം നിങ്ങൾ ആ നാലോചി നോക്കി മനുഷ്യന്മാർ കുരുട്ട് ഇതിനൊക്കെ പക്ക നാടന്മാരെ നിർത്താൻ നല്ലേ എന്നാ കുറച്ചുകൂടി ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവർ കിതാബ് തേടി പോയി എന്നോട് വെച്ച് കിതാബ് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കിതാബ് കണ്ടത് മർക്കസിലെ കുത്തുവാനയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ഏതായാലും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് വേറെ എവിടെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോടി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ സുബാനുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പോയി കിതാബ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അതെങ്ങനെ നോക്കി ആ ബോധ്യപ്പെടായിട്ടാണോ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്ത് ശരിക്ക് തിരിഞ്ഞ് അത് പറ്റാത്ത വിഷയാണ് കറാഹത്താണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ടും പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചിന്റെ കൂടി ഏറെ പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആരോടാണ് ഈ മാത്സര്യ ബുദ്ധി കേരളത്തിലെ വിലമാനോടല്ല ലോക പണ്ഡിതന്മാരോട് ഷാഫി മതബില മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരോട് അവര് ഈ വിഷയം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ ഹദീസിൽ നിന്ന് തെളിവെടുത്തിട്ടല്ലേ അവ വ്യക്തമായും ചെയ്യുന്ന അക്രമമാണത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിസ്കാരത്തിന് ഒരു തടസ്സം വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ നമ്മളെ പള്ളിയിലൊക്കെ അടിയിൽ വയല് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മേലെ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തും റാഹത്തോടെ നിസ്കരിച്ചോട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ അമല നിങ്ങൾ നോക്കി എന്താ പല്ലാഹു തല പറഞ്ഞത് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആളെ തടയുന്ന വിഷയമല്ല എത്ര അജബോടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ തടയെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ തടയെ നിസ്കരിക്കാൻ പതിവില്ലാത്ത നേരത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോലും ഈ ആയത്തിലുള്ളതിന്റെ പേരിൽ തടയാത്ത മഹാനാണ് സയ്യിദിന അലി ബിൻ അബി ത്വാലി ബറുദി അള്ളാഹു ഹദീസിൽ കാണാം അലി റലി അള്ളാഹു പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു മദീനയിൽ അന്ന് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ മുസല്ല ലീദിലാ മുസല്ല ലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈന്തുങ്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിണ്ടാക്കണ ഈദ്ഗാഹ് അല്ല അത് ആരാന്റെ പറമ്പിൽ തലേ ദിവസം വരെ ആടുകൾ കാഷ്ടിച്ച സ്ഥലം അത് മുസല്ലല്ല അത് ആരാന്റെ പറമ്പ് വാടകക്ക് എടുത്തതാ അതിന് മുസല്ല ലീദ് എന്ന് പേര് വെക്കാനും പറ്റൂല മുസല്ല ലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം സർക്കാരിന്റെ കീഴില് നിസ്കരിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള പൊതുപരിപാടികൾക്കും വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച സ്ഥലം ഇന്നുണ്ട് ഇന്ന് മുസല്ല ലീദ് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ മക്കത്തെ മുസല്ല ലീദ് എവിടെ തന്നീമിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇഹ്റാൻ കിട്ടുന്ന തന്നീമിന്റെ നേരെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെയാണ് വധശിക്ഷകളും മറ്റൊക്കെ നടപ്പിലാക്കൽ പൊതുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കലുണ്ട് അത് പള്ളിയല്ല പള്ളിയിൽ സൗകര്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയതാ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അന്ന് ഈ സ്വഹാബത്തൊക്കെ വന്നാൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാകൂല കാരണം പെരുന്നാൾ നിസ
ആരാരെ പറമ്പിൽ മുസല്ല ചെയ്ത് ആ പള്ളി വെറുതെ കിടക്ക അല്ലാത്ത ജുമാക്ക് എന്നെ പോലെ പള്ളിയിൽ നിറയില്ല എന്നിട്ടല്ലേ വിഷയം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് എന്നെ പോലെ പള്ളി ഫുള്ളാണ്ടോ എവിടെ ആ പള്ളിയിൽ ഫുള്ളാകാത്തോണ്ട് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടിരുത്തിക്കാണ് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ പള്ളി കൊണ്ടുപോകണം എന്നാ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ട് കേൾവിയുള്ളത് വിദേത്തുകാരിൽ നിന്നാണ് അല്ലാത്തവരും പോയി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോലേ നമുക്കറിയില്ല സഹോദരിമാർക്ക് അങ്ങനെ പള്ളി പോണമെന്നില്ല ഓൽക്ക് കൂലിട്ടണെങ്കിൽ ഓൽക്ക് ജമാഅത്തിന് ജുമാക്കും അങ്ങനെ പോയിക്കോളണമെന്നില്ല പോയിക്കോളണമെന്നില്ല അല്ല പോകേണ്ടതില്ല വ്യക്തമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഹദീസിലുള്ളത് ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അവർ നിശ്ചയിപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി അവരത് നിർവഹിച്ചാ തന്നെ ജുമാ ജമാഅത്ത് ഈത്തിഖാഫ് ജിഹാദ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും പുരുഷന്മാർ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ കൂലി അവർ കിട്ടും അത് എന്നെ വക പറഞ്ഞതല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളോട് വന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജുമാക്കും ജമാത്തിനൊന്നും വരണ്ട വരണമെന്നല്ല വരാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്തുണ്ട് അതെന്താ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഗുണം ചെയ്ത് ആ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം നേടി വീട് നിയന്ത്രിച്ച് മക്കളെ പരിപാലിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിതം അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ടുണ്ടോ അത് യാതിലു ദാലിക്ക കുല്ലഹു ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും ഈത്തിഖാഫിനും ഒക്കെ സമാണ് ആ ചെയ്യുന്ന പണി അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് വരാൻ വേണ്ടി പറയണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കണ്ടേ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീങ്ങളിൽ പെട്ടവരോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങളെ പെൺമക്കളോ ആരും പള്ളിയിൽ പോയതായിട്ട് ഞമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു അപ്പൊ വിദേത്തുകാർ അതിനോട് മത്സരിച്ചാ എങ്ങനെ അത് ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരുന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആരാണ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു എത്ര ലക്ഷ ഹദീസുകൾ ആ ഷാഫി മാമ നിങ്ങളെ മെമ്മറിയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു ബഹുമാനം വേണ്ടേ ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾ പറയാ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീങ്ങൾ പെട്ട ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോയതായി ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലുല ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വഹാബത്ത് സമ്മതം കൊടുക്കും മഹാന്മാർ സമ്മതം കൊടുക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പോകാതിരുന്നത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച ആളല്ലേ ആയിഷ റതി അള്ളാഹുന ഇപ്പയും ആയിഷ ബീവിന്റെ വീട് മദീനയിലില്ലേ ഒരിക്കൽ പോലും ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങിയോ ഇത് പറയുമ്പോ അവർ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു മാ അലിംതു എന്നല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് നോക്കണ്ട എന്താ പിന്നെ അവരോട് നമ്മൾ പറയാ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മുമ്പ് കാലത്തുള്ള മഹാന്മാര് ശേഷം വരുന്ന വിഷയമായി എഴുതി വെച്ച ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജുമ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടൊരു മയ്യ തുസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതുപോലും പാടില്ല എന്നാ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് ചിലർ പറയും സൊപ്പ് ശരിയാക്കാനാണ് നിസ്കരിച്ചു മണി ശരിയാവൂലേ മയ്യ തുസ്കരിച്ചെങ്കിലേ സൊപ്പ് ശരിയാകുള്ളൂ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ മയ്യ തുസ്കരിക്കുമ്പോ സൊപ്പ് നാശാ കഴിയാം മയ്യ തുസ്കാരത്തിന് സൊപ്പ് സൊപ്പ് നിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ കാണാൻ ഒരാളെ മൂട്ടു പോയാണ് പറ്റുന്നത് സൊപ്പ് സൊഫായി നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കണം മയ്യ തുസ്കാരത്തിന് ഇത്ര അകലെ പാടുള്ളൂന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെ പഠിച്ചു മയ്യ തുസ്കരിക്കുമ്പോ ഇത്ര അകലെ പാടുള്ളൂ ഒരു ഒരു ചാണ ഒരു മുഴം അത്രയും അടുത്തുക്കണം സൊഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊഫായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം സ്ഥലം ഇല്ലാത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്ത് നിൽക്കല് എന്നാ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ സൊഫ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു മയ്യ തുസ്കാരം നേരത്തെ അതില്ല ഇതിനെ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഹത്തീബ് ഇങ്ങനെ വന്ന് തയ്യത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക സുഖല്ലാത്ത ആളാ ഹത്തീബ് വരണ്ടത് എപ്പോഴാ മാസ്റ്റർ വിളിയിൽ കഴിയുമ്പോ അയാളുണ്ട് വരണം അയാള് വരുമ്പോ അതിന്റെ ആ ഹൈബത്തിലും വക്കാറിലും വരണം നേരത്തെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മുട്ടി പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ പോയില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കുന്നവരെ നിസ്കാരം തടയാൻ പാടില്ല ദ
പക്ഷേ അലി റബി അള്ളാഹുന്നു അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ കണ്ടപ്പോ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലി റബി അള്ളാഹുനോട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്ന് തടഞ്ഞൂടെ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒന്ന് വിലക്കിക്കൂടെ അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ തടയാനില്ല എന്തേ കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പെടുമോന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിസ്കാരം തടഞ്ഞു ഒരു നിസ്കാരം മുടക്കി അതിൽ ഞാൻ ആകാൻ പാടില്ല അത് പേടിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആ നിസ്കാരത്തിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാ ഒരു നിസ്കാരം സുന്നത്തായിട്ടില്ല നിസ്കരിച്ച ഒരു മുത്തലക്ക സുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി അവർ കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ മുസല്ലി ഇതിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നിസ്കാരം ഇല്ല പള്ളിയിലാകുമ്പോ തഹയ്യത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പള്ളിക്കുള്ള ഒരു മഹത്താണ് മുസല്ലി ഇതിൽ ആകെ ഒരു നിസ്കാരം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ചാൾക്കാർ അങ്ങനെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും അലി റബി അള്ളാഹുനു തടയാതിരുന്നത് ഈ ആയത്ത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അതിന് പേടിയുള്ള ആൾക്കാരുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അറായിത്തല്ലത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു അടിമയെ തടഞ്ഞു നിസ്കാരം മുടക്കി അത് വലിയൊരു വിഷയാണ് പള്ളി ഒരുത്തർ പൂട്ടിച്ചു കച്ചറുണ്ടാക്കി വലിയ വിഷയാണ് നിസ്കാരം മുടക്കി ഓലെ അങ്ങനെ ജുമ നിസ്കരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാരാകാൻ പാടില്ല ഓലെ നമ്മളെ കീഴിൽ നിന്നാ മതി അതൊരു ദുഷ്ടാട്ടിയല്ലേ മസലഹത്ത നിലക്ക് അവരുമായി ഒത്തുപോകൂല എപ്പോഴും എതിർപ്പാണ് എന്താ എതിർപ്പ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ആലിമിന്റെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കൂല നിസ്കരിക്കൂല അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി മിഹ്റാബിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറയും അത് അതിന് സ്ഥലമല്ലല്ലോ അത് ആളുകൾക്ക് യോജിക്കൂല ചോദ്യം ചെയ്യും അടിപിടിയാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ സ്വസ്ഥായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേറൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഷർത്തും വസ്വും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു എന്തിനാ ഇപ്പൊ തടിണ് എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഇടങ്ങാറുണ്ടാകണത് ഇപ്പൊ നോമ്പിന്റെ മുമ്പ് വേറെ ചുമ്മാടുന്ന ഒരു പള്ളി വേറെ പൂട്ടിയില്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൊടിഞ്ഞോ ചെമ്മാടോ ഭാഗത്തോടോ എന്താ പോകാരി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കു ആരാണ് ഇപ്പൊ ഈ പള്ളി പൂട്ടിക്കാൻ വരുന്നവര് പള്ളിയോട് എതിർപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ആൾക്കാർ വിലയിരുത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണോ അല്ല അങ്ങനെ വിലയിരുത്താണ് ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി ഓർക്ക് പള്ളിയോട് ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് ഓലിവിടെ നിസ്കരിച്ചിനൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഓല് ഇസ്ലാമിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും എതിർപ്പ് വന്നായിരിക്കും എന്നാ ഇതങ്ങനല്ല ഇത് മുസ്ലിം പേരുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ പേരുള്ള ആൾക്കാരിൽ മാത്രല്ല യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും രക്ഷപ്പെടുന്നതും അവരുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ രക്ഷക്ക് മാർഗ ഇങ്ങനല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം മുടക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെ നിസ്കാരം മുടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാൻ കയറി വന്നു ഇങ്ങനെ മുടക്ക അയാൾ നിസ്കരിക്കാമെന്നാണ് നിസ്കരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അയാള് നിങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആള് അയാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നല്ലേ നിസ്കരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ അയാളെ തടയാൻ പറ്റുമോ നിസ്കരിക്കാമെന്ന ഒരാളും തടയാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാമെന്ന മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ തടയാമെന്നത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല നിസ്കാരം ഏത് ടൈമിലും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണല്ലോ വിശുദ്ധമായ ഹറമ് ഹറമിൽ എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാം ഹറമിൽ ഒരാൾക്ക് കറാഹത്തായ സമയങ്ങൾ ബാധകമല്ല അവിടെ എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാം അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആരെയും തടയരുത് എന്നാ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ അതീസ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദിനെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദറ ചേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ഇൽമു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യട്ടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോ ജബലന്നൂർ ഒന്ന് കയറാൻ പൂതിയായി അങ്ങനെ ജബലന്നൂറിന് മേലെ കയറി ആറ് ഹിറ ഹിറാ ഗുഹ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹിറാ ഗുഹ കണ്ടപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇരുന്ന സ്ഥലം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒന്നും ഒരു മാർബിൾ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ള കല്ലൊന്നും പോയക്കിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളത് ഹാലിസൻ നൽകന്നെ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോ ഒരു രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നി സ്ഥാത് പറഞ്ഞ ഞാൻ രണ്ടക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ച് തങ്ങൾ നിസ്
അതിന് ജാപത്ത് വേറെ കാഴ്ബാദ്യം കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ദുവ ആ ദുവ മുസ്തജാബാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദുവ കാഴ്ബ കണ്ടിട്ട് ദുവാർക്കാണ് ഒരു മറയില്ലാതെ കാഴ്ബ കാണ നിസ്കരിച്ചപ്പോ ഒരു മുത്തവ്വാഴി ഒരു അറബി അവള് മുത്തവ്വ എന്ന് വിളിച്ചത് മുത്തവ്വ ഇതെന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചു കാരണം പറ്റൂല നിസ്കാരം പറ്റൂല പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് വലിയ ആലിമല്ലേ അവിടുത്തെ ഇൽമ് കുറെ കാലം കുറെ കാലം കുറെ ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾ അവിടുത്തെ ഇൽമ് കൊണ്ട് ഉപകരിച്ചത് അറബികൾ വരെ അവിടുത്തെ ഇൽമ് സമ്മതിച്ചില്ലേ മുഹദ്സുൽ ഉലമ എന്ന് പേര് വിളിച്ചതാരാ അറബികളാ അറേബ്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാര് ഹദീസിലെ അവഗാഹം കൊണ്ട് കൊണ്ട് അവർ കൊടുത്ത പേരാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പുരസ്കാരത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഞമ്മളെ സംഘടന കൂടി നൽകിയ ഒരു പട്ടല്ലാതെ അറേബ്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാര് വന്ന് ഹദീസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹദീസിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള അവഗാഹം കണ്ടപ്പോ അവര് വിളിച്ച പേരാണ് മുഹദ്സുൽ ഉലമ അത് ചില്ലറ കഴിവൊന്നല്ല അള്ളാഹുർത്ത ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ വലിയ കഴിവല്ലേ എത്രായിരം ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി ആ നെല്ലിക്കുത് ഉസ്താദ് പറയാണ് നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത് ഒരു ഹദീസാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ മക്കളെ വിളിച്ച് പേരമക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഹാഷിം കുടുംബമേ മുത്തലിബ് കുടുംബമേ ഈ ഹറമിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആരെയും നിങ്ങൾ തടയാൻ പാടില്ല ആ ഹദീസ് ഞാൻ അങ്ങ് ഓതി കൊടുത്തപ്പോ ഉസ്താദ് പറയാ ഞാൻ ആ ഹദീസ് അങ്ങ് ഓതി കൊടുത്തപ്പോ ഈ മുത്തവ്വ അറബി ഒറ്റ വിയൽ കാൽക്കല് വീണു മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഉസ്താദ് പറയാ എനിക്ക് എന്താ സംഭവം മനസ്സിലാണില്ല ഞാൻ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിസ്കരിക്കുന്ന ആരെയും തടയരുത് എന്നല്ലേ അയാൾ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ് ആ വിളി കുടുംബമേ എന്റെ കുടുംബമേ എന്നുള്ള വിളിയില് ഇയാളൊരു മെമ്പറാണ് സയ്യിദാണത് അപ്പൊ പേരക്കുട്ടിയെ നബിനങ്ങൾ വിളിച്ച ആ വിളി നേർക്ക് കൽബിൽ കൊണ്ടതാണ് അതാണ് കാൽക്കൽ വീണത് ഉസ്താദിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു സയ്യിദാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിന് വല്ലാത്ത ബഹുമാനമായ അയാളോട് ഉസ്താദിന്റെ കൈയും പിടിച്ച അയാൾ അങ്ങനെ മലയിറങ്ങി ജബലന്നൂറ് താഴ് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉസ്താദിനെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്ന ഇൽമിനോടുള്ള വല്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം അറബികൾ അങ്ങനെയാണ് അറിയാത്ത ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ആലിമിനോട് അവർക്ക് വല്ലാത്ത മതിപ്പാണ് ബഹുമാനമാണ് ഉസ്താദിനെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ആൾ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലെ കൊണ്ടുപോകാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇബിന ഹജർതങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചു മക്കയിലുള്ള ഇബിൻ ഹസൽ ഹൈത്തമി ഞങ്ങൾ വലിയൊരു പണ്ഡിതനല്ലേ കേരളത്തിൽ വന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദു മുറലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഷെയ്ഖാൻ ഗുരുവര്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി റലി അള്ളാഹു ആ ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദു മുറലി അള്ളാഹുൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരകൾ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിലമ എല്ലാ ആലിമിങ്ങളുടെയും പരമ്പര നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് ഇബിന ഹജർ തങ്ങളിലൂടെ ഇമാം റംലി തങ്ങളിലൂടെ ഇമാം നേവി റലി അള്ളാഹുലൂടെ ഷാഫി ഇമാം റലി അള്ളാഹുലൂടെ നേരെ ചെന്നെത്തുന്നു ഇല റസൂൽ അപ്പൊ അവരെ ഇൽമ് അത്രയും മുസല്ലമായ ഇൽമാണ് അതാ കേരളത്തിലുള്ള ആലിമിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യതയിലുണ്ട് ചെറിയ ഭാഗ്യമൊന്നല്ല അത് അതിങ്ങനെ ഈ താവഴിക്ക് പരമ്പരക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇബിന ചെറുതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ ആ മുത്തവ്വക്ക് ഇബിന ചെറുതങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അതാത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതം ആ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഇവിടെ മക്കത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് മലബാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇബിന ചെറുതങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തുഹഫത്തുൽ മുഹത്താജൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്തിനാ സൽക്കാരം എന്നേക്കുമായി ഒരു അറിവ് നൽകി എന്താണ് ആ അറിവ് ഹറമിൽ എവിടെ എപ്പോ ആര് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും തടയാൻ പാടില്ല ഹറം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ജബലന്നൂർ ഹറമിന്റെ പുറത്തല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഈ വിഷയം അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോയുള്ള ബഹുമാനമാണ് വീട്ടിലെത്തി സൽക്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദിന് നല്ല ഒരു കൈമടക്കും കൊടുത്തു അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു അത് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഹദീസൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനൊന്നും പോൽക്ക് ആവശ്യമല്ല
കവർ കിട്ടിയപ്പോ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രം ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ രസമായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് സ്ഥലോട് ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതാണ് അള്ളാഹു തലർത്ത് ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹറമിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെയും തടയാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയല്ലേ അള്ളാഹു തലാന്റെ സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ തടഞ്ഞതിനാണ് ഇത്രയും അജവോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കമാലിയത്ത് നേടിയ പരിപൂർണനായ അക്മലുൽ ഹൽക്ക് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും പൂർണതയുള്ള അബുദിനെ ഒരു അടിമയെ തടയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരിക്കലും തടയാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു ഈ തടയപ്പെട്ട അടിമ നേർവഴിയിലായി എന്നതാണോ തടയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊന്നു നോക്കൂ അറയിത്ത നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇൻകാന അലൽ ഹുദാ ഈ തടയപ്പെട്ട ആളില്ലേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തടയാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് തടയാൻ കഴിയാതെ അബൂജകിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആ അൽ അബുദുൽ മൻഹിയു ആ തടയപ്പെടുന്ന അടിമ നേർവഴിയിലാണ് അത് അള്ളാഹു തലയാ നിജപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അലൽ ഹുദാ ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഔ അമറ വിത്തക്കുവാണ്ട് കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ തടയാളുടെ കാരണം നേർവഴിയിലായി എന്നുള്ള തടയ കാരണം ആ ബുദ്ധിയുള്ള ആള് തടയാൻ പാടില്ല കാരണം നേർവഴിയിലായി എന്നുള്ളത് ആ വഴിക്ക് പോയി പിൻപറ്റാനുള്ള ഒരു മാർഗം തക്കുവോണ്ട് കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണം അത് പഠിക്കാനാ അപ്പൊ രണ്ട് വിഷയം ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ സ്വലം മതങ്ങൾ കമാലിയത്ത് നേടിയ ആളാണ് അതാണ് അലൽ ഹുദാ ഹുദയുടെ മേലിലാണ് ഇനിയോ വ്യക്തിപരമല്ലാതെയും സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തങ്ങൾ കമാലിയത്ത് നേടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഔ അമറബിത്തക്കുവാ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട് സ്വയം നന്നായാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവരെയും നന്നാക്കണം അതിനാണ് ഇൻകാന അലൽ ഹുദാ ഔ അമറബിത്തക്കുവാ അതാ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയണം നമ്മളെ സമയം ഇവിടെ കൈയാണ് നാളെ വേറെ സമയം തുടങ്ങാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് ഔ അമറബിത്തക്കുവ രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉഷാറായ പോലെ എന്തിനാ ഞാൻ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു ശരിയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അള്ളാഹു തലാക്ക് എന്തിനാ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇൻകാനാൽ ഹുദാ ഔ അമറബിത്തക്കുവ അപ്പൊ സ്വന്തത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ ഹാദിയുൻ മുഹ്തദിയുമാൻ നേർവഴി പ്രാപിച്ച സിദ്ധിച്ചാളാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാ കാരണം തക്കവ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിഷയം വേണം സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വന്തത്തിൽ നന്നാവണം അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അവരോട് നന്മ ഉപദേശിക്കണം തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം എല്ലാവരോടും തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഭാര്യമാരിൽ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചും തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ച് തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ച് തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ഓരോരുത്തരോടും തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തരോടും തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്ക എന്നുള്ളത് എല്ലാം പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി താല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയപ്പെടുക അള്ളാഹു വിലക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കുക രണ്ടും ഉൾപ്പെട്ടതാണല്ലോ തക്വ ഈ തക്വ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുക എന്നത് ഓരോരുത്തരും ശീലിക്കേണ്ട സിദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്നാ പോരാ സമൂഹവുമായി കുടുംബവുമായി അയൽവക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തുണ്ട് അതെന്താ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാ ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാ എന്നാ കൂടെ ഉള്ള തൊഴിലാളി ഓനാരാ ഓ മുസ്ലിമ നിസ്കരിക്കൂല എന്നാ ഓനോട് തക്കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം നിസ്കരിക്കാ ഓനോട് പറയണം എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് മയക്കിയിട്ട് ഓനെ നിസ്കരിപ്പിക്കണം എന്നാ നീ ഒരു അമറ വിത്തക്കുവ എന്നതിൽ നീപ്പുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ജോലി എടുക്കുന്ന ആള് പണിയെടുക്കുന്ന ആള് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയാൻ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താലയുള്ള വിശ്വാസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അയാളെ മതപരിവർത്തനം നടത്താനല്ല ഉദ്ദേശം അയാളെ താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്വീകരിക്കേണ്ട മനസ്സ് അയാളെ എടുത്താണ് ആള് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചോട്ടെ അത് അയാളെ മനസ്സിലല്ലേ ഒരാളെ നീ സ്വീകരിച്ചുകൂടി ചെല്ലിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ ചെല്ലിപ്പി
ചെല്ല് ഷഹാത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തലക്കടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൊണ്ടൊന്നും ആകൂല പിന്നെയോ ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിവുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല ആരാ റബിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആ അള്ളാഹു താലാക്ക് ഒരു പോരായ്മ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അള്ളാഹു താലാക്കുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താലാക്കുള്ള സിഫത്തുകൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാൾ ഉൾക്കൊണ്ടു നബി സല്ലാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അയാൾ സ്വീകരിച്ചു ഷാഹത്തലമില്ലേ അത് അയാളെ ഇഷ്ടം അയാളെ ചെല്ലി ചെല്ലി നമ്മൾ എന്താക്കാനാ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ല അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മളെ കൂടെ നടക്കുന്നവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ വൈതെറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ തക്കവ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം ഏത് ഒരു ആളെ കണ്ടാലും അയാളോട് ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണിയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഏൽപ്പിച്ച ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പദങ്ങൾ ഒറ്റക്കും തെറ്റക്കും കൂട്ടത്തിലായും കുടുംബപരമായും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ അബൂല ഹബിനോട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് അബൂ ലഹബ് എതിർത്തിട്ട് പോലും രാത്രി സമയത്ത് ഒറ്റക്ക് നബി തങ്ങൾ അബൂ ലഹബിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അബൂ ലഹബ് വിചാരിച്ചു ക്ഷമാപണം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചു വന്നതാണ് എന്താണ് അവരെ മാതൃക നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബി ഇന്നി ഞാൻ പകലിലും രാത്രിയിലും നിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്റെ ആളുകളെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകലല്ലേ നിങ്ങളോട് ഉപദേശം ചെയ്തത് രാത്രി ഒന്നുകൂടി പറയാം വന്നതാണ് പകലിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരനായ മൂത്താപ്പയായ നിങ്ങൾക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ട് ഉപദേശിക്കാൻ വന്നതാണ് അബൂലാബ് കരുതി അല്ല വന്നത് അബൂലാബിനാകെ നിറമാറി അബുലാബ് പറഞ്ഞു ഒരു വയസ്സ് പ്രായമാകാത്ത ഈ ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടി നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല അപ്പൻ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം ആട്ടുകുട്ടിനോട് പറഞ്ഞു ആടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ ആരാന്ന് ആട്ടുകുട്ടി പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുന്റെ റസൂലാണ് എന്നും അവസാനത്തെ നബിയാണ് എന്നും എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ലഹബിനോട് കലി കയറി അബൂ ലഹബ് അടുക്കളെ പോയി കത്തിയെടുത്തു കൊണ്ട് അതിന്റെ കൈ പച്ചലണ് മുറിച്ചു ഒരു വയസ്സ് തികയാത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിന്റെ കൈ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു കൈ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് തബ്ബത്ത് യഥാ അബി ലഹബിൻ കൈകൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു താല്പര്യം അതാണ് എന്തിനാ പോയി ആട്ടുകുട്ടിന്റെ കൈ മുറിച്ച് അത് ആ കരങ്ങൾക്ക് മാത്രം നാശം പറ്റുന്നല്ല നാശം പറ്റിയ ശരീരത്തിന് മൊത്തം പറ്റിയും ദുന്യാവിലും നാശം പറ്റി ആഹൃത്തിലും നാശം പറ്റി പക്ഷെ കൈ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രധാനം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ആയുധമാണ് അതാ കൈ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കൈ രണ്ടും ഒന്ന് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ദേഷ്യം കൊണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ തക്കുവ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ ആ മാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച നേതാവാണ് അങ്ങനെ ഹിതായത്തിലും തക്കുവയിലും ഉള്ള ആളെ തടയുകയല്ലോ അബൂജഹിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്തുടർന്നിട്ട് നന്നാവുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ അടിമയെ സ്വീകരിക്കാനും നിസ്കരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള തക്കുവ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന അടിമയെ സ്വീകരിക്കാതെ ആ അടിമയെ പിൻപറ്റാതെ കളവാക്കി നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് അയാൾ പിന്തിരിയുകയാണ് ഈ മാൻ കൊള്ളാതെ അയാൾ മാറിക്കളയുകയാണ് ലാസ്റ്റ് അള്ളാഹു താല ഒരു താക്കീത് ചെയ്ത ഉപദേശം അലംയം 
അള മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ മനുഷ്യൻ ഈ തടയാൻ പോകുന്ന അബുജഹില് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അബുൽ ലൈസു സമർക്കന്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പറഞ്ഞു വൽ ആയത്തു ഈ ഓതിയ ആയത്ത് ഇലത്തുല്ലി ജമി ഇന്നാസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഉപദേശമാണ് നന്മടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള താക്കീതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ടര് വേദ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ ഓല് വേദ സംഘടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ആള് കൂടിയാല് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓല പെർമിറ്റ് മുടക്കണം സുബാഹാറുള്ള കഴിഞ്ഞ റബി ലെവലില് റബി ലെവലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഞാന് വെട്ടിച്ചിറ ഭാഗത്തിൽ പരിപാടിക്ക് പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്തോ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ എന്താണ് അവര് കുറെ മുമ്പ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു വയാള് പറയാ ഒരു ഹുബ്ബു റസൂൽ പ്രഭാഷണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബുർദ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയാണ് വേറൊരു പരിപാടിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പരിപാടി വെച്ച് കൊല്ലം കൊല്ലം പരിപാടി വെച്ചാല് ഇതിൽ വളരൂലേ എന്തേ വളരുന്ന കാടാ മനുഷ്യന്മാര് നന്നാകല്ലേ ആ നന്മ മുടക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങേ അറ്റം നിയമസഭ അംഗങ്ങൾ അടക്കം സ്വാധീനിച്ച് പെർമിറ്റ് കട്ടാക്കി പരിപാടിന്റെ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയ പിന്നോടി വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇവര് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം അത്ര തോന്നാൻ ആള് മാരുവി തന്നെ കൂടണ്ടേ ഇല്ല പരിപാടി ഇഷായി തുടങ്ങുമ്പോ മാരുവി തന്നെ സദസ്സിനേക്കാൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും തോന്നാൻ ആള് വേണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു മാസമായി മൽപ്പിടുത്തം നടക്കാം എന്തിനാ മൽപ്പിടുത്തം ഒരു ഹൈറ് നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന്റെ സംഘാടകരായ ആൾക്കാർ ആരും കുറ്റം പറയാനല്ല ആരും ചീത്ത പറയാനല്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പരിപാടി എടുക്കണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങളെ മധു പറയാനും അത് പിന്നെ ഗദ്യ പദ്യ സമ്മിശ്രമായൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനും ഇതാണ് പരി ജനങ്ങൾ അത് കേൾക്ക ലാസ്റ്റ് ഒരു സയ്യിദ് ദ്വാരക്ക ഇത്ര വലിയ ഹൈറാണ് അത് റബി ലെവൽ മാസത്തിലും ആവശ്യമുള്ളതന്നല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചു ഇത് നടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പരിപാടി നടത്തണല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പോ അവിടെ പതാക ഒന്നും കെട്ടാൻ പാടില്ല വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ പിന്നെ ഉള്ള തീരുമാനം അതാ പതാക കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പതാക ഓരോരുത്തരും പതാക കിട്ടൂല അത് ആരും എതിർക്കാനല്ലല്ലോ എതിർക്കാൻ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ടീം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അപ്പുറത്ത് ഒരു പരിപാടി വെച്ചു നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി അപ്പുറത്ത് വെച്ചു അത് റോട്ടിലൊക്കെ പതാക കിട്ടി അതൊരു അടയാളാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം പെടുകയാണ് ഇന്നി ആൾക്കാരെ നടത്തും ഒരു അടയാളാണ് അത് അതിപ്പല്ല ആ പതാകനെ പാറിയോണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വൈറസോ രോഗമോ ഒന്നും വരുമൊന്നുമില്ല പതാക അവിടെ കെട്ടിയിട്ടെന്താ പതാക കെട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ എതിർപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ മേൽവിലാസം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് എസ് വി എസ് എസ് എഫ് മേൽവിലാസം അപ്പൊ സംഗതി എന്താ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഒരു ഹൈർ ഇവിടെ നടക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ പോലും കാണുന്ന മേഖല ഇതൊരു സംഘടിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈർ വളർന്നു വരാൻ പാടില്ല എത്ര ദുഷിച്ച ചിന്തയാണ് അതിന് നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാര് എല്ലാ ബദിരീങ്ങളും എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും വിളിച്ച് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങി അതിന് ഏതറ്റം വരെ പോലും വേണ്ടില്ല പരിപാടി നടത്തണം എന്നുള്ള വിഷയത്തില് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പെർമിറ്റോട് കൂടെ തന്നെ ആ നാട്ടിലുള്ള തല മുതിർന്ന കാരണവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒരു നടത്തിക്കോട്ടെ ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മഹല്യ പ്രസിഡന്റ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും മൂപ്പര് പറഞ്ഞു മാന്യനാണ് നടത്തിക്കോട്ടെ കുട്ടികളെ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ടീം ഏ ഓലങ്ങനെ നടത്തിയ വലിയ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാ പൊതു മുടക്കണത് എന്തിനാ പൊതു മുടക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുടക്കലുണ്ടോ നമ്മൾ മുടക്കല്ല നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹകരിക്കലാണ് സഹകരിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ രണ്ടും മൂന്നും ആളുകൾ ഒരു മഹല്ലിൽ ഒരു പക്ഷേ പരിപാടി വ്യത്യസ്തമായി വെക്കും ഒരേ ദിവസം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓല് നടത്തിക്കോട്ടെ ഓലും നടത്തുന്നത് തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കുള്ള താക്കീതാണ് ഹൈർ മുടക്കാൻ പാടില്ല മന്നാവുലിൽ ഹൈർ ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ താക്കീതാണ് പരിപാടി നടന്നു പരിപാടി വൻ വിജയായി
ഏതൊരാളെയും ഒരു മുമ്മിനെ സൂക്ഷ്മതക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം എപ്പോഴും വേണം ഉമ്മമാരെ ആ ബോധത്തിന്റെ കുറവാണ് ഇന്ന് സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം പരസ്യമായി തെറ്റു ചെയ്യാനും പരസ്യമായി തെറിവിളിക്കാനും നേർക്കു നേരെ മൂത്തവരെ തേജോവധം ചെയ്യാനും നേർക്കു നേരെ പരസ്യമായി പണ്ഡിതന്മാരെയും മറ്റും തെറിവിളിക്കാനും ആളുകൾക്കുള്ള ധൈര്യം എന്താണെന്നറിയോ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം കുറവാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം ഒരടിമയുടെ കൽബിൽ നിതാന്തമായി ണെങ്കിൽ ആ അടിമ തെറ്റ് ചെയ്യൂല വൻകുറ്റങ്ങൾ ഏതാലും ചെയ്യൂല ചെറുദോഷങ്ങൾ വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നാട്ടുകാർ കണ്ടാലും ശരി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി അയലക്കാർ അറിഞ്ഞാലും ശരി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞാലും ശരി ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഇതൊക്കെ ആരും അറിഞ്ഞുന്നല്ല അള്ളാഹുത്തേലെ കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ബോധം വേണ്ടാത കാരണം ആ ബോധം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രി അങ്ങനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൂടെ ആളെ കൂട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒറ്റക്കും പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു സഹോദരിയുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാതിലൊക്കെ ഭദ്രമായി അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കവിത ഇങ്ങനെ വരി വരിയായി വരികയാണ് തത്വാവലും ജവാനിബു <laughs> 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 ഒരു സഹോദരിയുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പദ്യങ്ങളാണ് രാത്രി വളരെ നീണ്ടുപോയി വസുവദ്ധാനിബുഹു രാത്രിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇരുണ്ടുപോയി എനിക്ക് ഉറക്കം വരാത്തത് എന്റെ കൂടെ കിടന്ന് എനിക്ക് സുഖം നൽകുന്ന എനിക്ക് അനുവദനീയമായ എല്ലാ സുഖങ്ങളും നൽകുന്ന എന്നോടൊപ്പം കളിക്കൂട്ടുകാരനായി എന്റെ മണിയറയിൽ സുഖിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ പ്രിയതമൻ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ ഉമർലിയല്ലാഹുന്നു മനസ്സിലാക്കി ആ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് ഇല്ല എന്നാണ് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ തൊട്ടു താഴെ ഒരുപാട് വരികൾ ഞാൻ അതൊക്കെ പാടി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം റബ്ബ് എന്നെ നിരീക്ഷിക്കൂല എങ്കിൽ അള്ളാഹു റക്കീബായിട്ടില്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സദാ സമയത്തും അവന്റെ നോട്ടമുണ്ട് ഏത് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം പോയാലും ഏത് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഏത് ഉപകരണങ്ങളുടെ മൂല്യം പോയാലും അതിന് യന്ത്ര തകരാർ സംഭവിച്ചാലും ലോകതലത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്നും എതിർപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത റഡാർ സംവിധാനം വരെ തകർന്നു പോയാലും റബ്ബിന്റെ നിരീക്ഷണം സദാ ഉണ്ട് ആ ഒരു നിരീക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോധം എന്റെ കൽബിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കട്ടിലിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇളകി മറിയുമായിരുന്നു സുഖിക്കാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ 